ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஐசி அனாலிசிஸ் ஸோ இது வந்து லாங்குவேஜஸ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக் சப்ஜெக்டில் வருது வாங்க நம்ம உள்ளே போய் டீட்டெயில் தான் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த இமீடியட் கான்ஸ்டியூட் அனாலிசிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான மெத்தட் எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சென்டென்ஸை வந்து ஒரு கிராமேட்டிக்கலாக அனாலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இதை டெவலப் பண்ணது பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒரு செக்ஷுவல் லிங்குவிஸ்ட் ஸோ இந்த டேர்ம் ஐசிஏ வந்து ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்து ஒரு ஃபேமஸ் செக்ஷுவல் லிங்குவிஸ்ட் அவர் பேர் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூம்ஃபீல்டு எந்த வருஷம்னு பார்த்திங்கனாக்கா நைன்டீன் ஸோ இந்த ஐசிஏ மெத்தடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா ஒரு சென்டென்ஸை வந்து கட் பண்ணி அதோட இமீடியட் கான்ஸ்டிடியூன்ஸாக வந்து கொண்டு வரதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐசி அனாலிசிஸ் இதை ஃபர்தராக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இதோட ப்ரின்சிபல் வந்து என்னென்னா ஒரு சென்டென்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வந்து செக்மெண்ட்டாக பிரிச்சுட்டு ஃபர்தராக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கட் பண்ண சென்டென்ஸை வந்து இன்னும் ஃபர்தராக ரெண்டு பார்ட்டாக வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸோ அந்த செக்மெண்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க டில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் வர வரைக்கும் வந்து பண்ணுறது தான் வந்து ஐசி அனாலிசிஸ் அந்த ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் வந்து பேர் பார்த்திங்கன்னா மார்ஃபீம் ஸோ அந்த மார்ஃபீம் வந்து மேபி வந்து ஆர்டிக்கலாக இருக்கலாம் இல்லைனா வேர்பாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து நவுனாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ப்ரிப்போசிஷனாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் அனாலிசிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைனரி அனாலிசிஸ்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இமீடியட் கான்ஸ்டிடியூன்ஸை வந்து காமிக்கிறதுக்கு அதில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரீ டயக்ராம் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலரான மெத்தடு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான மெத்தடும் அதுதான் அதே போல் ட்ரீ டயக்ராம் வந்து ரொம்பவும் ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது ஒரு சென்டென்ஸை டிவைட் பண்ணுறதை வந்து ரொம்பவும் வந்து ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சிக்க முடியுது ஸோ இதில் வந்து பேசிக்கலி பார்த்திங்கன்னா நவுன் ஃப்ரேஸ் வேர்ப் ஃப்ரேஸ் நவுன் வேர்ப் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் ஆர்டிக்கல்ஸ் டென்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபார்ம்ஸ் எல்லா ஃபார்ம்ஸும் வந்து பார்த்திங்கனாக்க செப்பரேட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த சிஸ்டம் இந்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு சின்ன சின்ன யூனிட்டாக வந்து பிரித்து ஒரு பர்டிகுலர் சென்டென்ஸில் இருக்கிறத வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக வந்து நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஐசி அனாலிசிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அந்த பேட்டர்னை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சென்டென்ஸோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா மொத்தம் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் செக்மெண்டேஷன்ஸ் வந்து பேசிக்கலி இருக்குது அதில் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸ் டயக்ராம் இன்னொன்று வந்து பிராக்கெட் டயக்ராம் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ட்ரீ டயக்ராம் ஸோ இந்த மூணுமே வந்து நாம் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளை வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தி அலர்ட் டிரைவர் சேவ்டு தி பேசஞ்சர் ஸோ வாங்க இதை வந்து எப்படி வந்து செக்மெண்ட் பண்ணுறோன்னு ஃபஸ்ட்டு ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் டயக்ராமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தி அலர்ட் டிரைவர் அப்படின்றது ஒரு செக்மெண்ட் ஆகும் சேவ்டு தி பேசஞ்சர்ஸ் அப்படின்றது வந்து இன்னொரு செக்மெண்ட் ஆகும் பிரிக்கப்படுது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க தி அலர்ட் டிரைவரை வந்து த செப்பரேட் ஆகும் அலர்ட் டிரைவரை செப்பரேட்டாக வந்து பிரிக்கப்படுது அதே போல் ரைட் அண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய சேவ்டு தி பேசஞ்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சேவ்டு செப்பரேட்டாகவும் த பேசஞ்சர்ஸை செப்பரேட்டாகவும் பிரிக்கப்படுது ஸோ ஃபர்தராக பார்த்திங்கன்னா அந்த அலர்ட் டிரைவரை வந்து இந்த அப்ஜெக்டிவ் அலர்ட்டை செப்பரேட்டாகவும் டிரைவர் நவுனை செப்பரேட்டாகவும் பிரிக்கப்படுது இந்த சேவ்டு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா சேவ் செப்பரேட்டாகவும் ஈடின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் அதை செப்பரேட்டாகவும் த பேசஞ்சர்ஸில் வந்து தேன்ற ஆர்டிக்கல் செப்பரேட்டாகவும் பேசஞ்சர்ஸ் என்ற நவுன செப்பரேட்டாக வந்து பிரிக்கப்படுது ஸோ அந்த பாக்ஸ் டயக்ராமோட ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே பார்க்குறீங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதே போல் பிராக்கெட்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி செக்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வந்து இந்த இமேஜில் வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப வந்து ட்ரீ டயக்ராம் தான் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த செக்மெண்டேஷன் பண்ணுறது வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ முன்னே நான் வந்து பாக்ஸ் டயக்ராமில் சொன்ன மாதிரி இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ட்ரீ டயக்ராமில் வந்து எப்படி காமிச்சிருக்குன்றது நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ த அலர்ட் டிரைவரை ஒரு பக்கமாகவும் சேவ்டு தி பேசஞ்சர்ஸை ஒரு பக்கமாகவும் வந்து செக்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டில் ஃபைனலாக நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்மால் யூனிட் வர வரைக்கும் வந்து பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இதில் கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அலர்ட் என்ற அப்ஜெக்டிவ் டிரைவர் என்ற நவுனு சேவ் என்ற வேர்பு அந்த ஈடின்றது பார்த்திங்கன்னா பாஸ்ட் டென்ஸு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன யூனிட்டாக வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும்
பாக்ஸ் டயக்ராம் த ட்ரீ டயக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாக வந்து அந்த கான்ஸ்டியூண்டோட நேச்சரும் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க சொல்கிறதில்ல ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் சென்டென்ஸை வந்து இஸ் மேட் அப் ஆஃப் வந்து நவுன் ஃப்ரேஸ் அண்ட் ஏ ப்ரிடிகேட் ஃப்ரேஸ் அந்த ப்ரிடிகேட் ஃப்ரேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேர்பல் ஃப்ரேஸ் இல்லாமல் அது வந்து வேறு ஒரு சில நவுன் ஃப்ரேஸஸும் வந்து அடங்கியிருக்கும் ப்ரிப்போஷனல் ஃப்ரேஸ் கூட அடங்கியிருக்கும் அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸ் கூட அடங்கியிருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் கூட இருக்கும் ஸோ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைனலாக வந்து லிமிடேஷன்ஸ் வந்து இந்த ஐசி அனாலிசிஸோடைய லிமிடேஷன்ஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதில் ஐசிஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸில் தான் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் அது இல்லாமல் அந்த சென்டென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்கு மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐசி அனாலிசிஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து அப்ளை பண்ண முடியுது ஸோ சில சென்டென்ஸுங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சுரலி வந்து சிமிலராக இருந்தால் கூட சிமெண்டிகலி வந்து அது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம கீழே பார்க்கலாம் ஜான் இஸ் ஈஸி டு ஃப்ளாட்டர் ஜான் இஸ் ஈகர் டு ஃப்ளாட்டர் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஸ்ட்ரக்சுரலாக வந்து சென்டென்சஸ் வந்து சிமிலராக இருக்குது ஆனால் வந்து மீனிங் வந்து பார்த்தீங்கனாக்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த மாதிரியான சென்டென்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஐசி அனாலிசிஸ் மூலிமா எக்ஸ்பிளைன் வந்து பண்ண முடியாது அது வந்து ஃபர்தராக வந்து பார்த்தீங்கனாக்க ஒரு சிம்பிள் பேர் ஆஃப் சென்டென்சஸை வந்து பிரிக்க பிரித்தா தான் வந்து அனாலிசிஸே பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மேலே சொல்லியிருக்கிற ரெண்டு சென்டென்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம வந்து பார்த்தாக்க இந்த ஃபாலோயிங் குரூப்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜான் இஸ் ஈஸி டு ஃப்ளாட்டரை வந்து இட் இஸ் ஈஸின்னு தனியாக பிரிக்கலாம் சம் ஒன் ஃப்ளாட்டர்ஸ் ஜானுன்னு பிரிக்கலாம் அதே போல் அந்த இன்னொரு சென்டென்ஸ் வந்து ஜான் இஸ் ஈகர் டு ஃப்ளாட்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜான் இஸ் ஈகர் அப்படின்றத ஒரு சென்டென்ஸ் ஆகும் ஹி வான்ஸ் டு ஃப்ளாட்டர் அப்படின்றதையும் பிரிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து ஐசி அனாலிசிஸே வந்து எக்ஸ்பிளைனே வந்து பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அப்படி ப்ராப்பர் கிராமட்டிக்கல் குரூப் அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இல்லைன்னாக்கவும் பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்மளால் வந்து அனாலிசிஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷி ஈஸ் taller than her sister அப்படின்ற ஒரு சென்டென்ஸில் வந்து நமக்கு வந்து இஆர் டிஹெச்ஏஎன் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசி அனாலிசிஸில் வந்து கவர் பண்ணப்படலை ஸோ இந்த சென்டென்ஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசி அனாலிசிஸை படி வந்து செக்மெண்டேஷன் வந்து பண்ண முடியாது அதே போல் வந்து இந்த ஐசி இன்டர்மீடியட் கான்ஸ்டியூன்ஸை வந்து ஓவர் லாப்பிங்காக வந்து இருந்தாலே வந்து அது வந்து பிரிக்க முடியாது லைக் வந்து ஹி ஹேஸ் நோ நாலேஜ் ஆஃப் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஐசி அனாலிசிஸ் அப்படின்ற சென்டென்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்டில் வந்து நோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ரெண்டுத்துக்கும் வந்து அசைன் பண்ணியிருக்கு அதாவது லைக் நாலேஜுக்கும் நாலேஜ் ஆஃப் ஐசி அனாலிசிஸும் சொல்லலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஐசி அனாலிசிஸும் சொல்லலாம் ஸோ அதனால் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஐசி அனாலிசிஸை வந்து நம்ம வந்து அப்ளையே பண்ண முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நமக்கு வந்து ஒரு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டூட் பண்ண எலமெண்ட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசி அனாலிசிஸ் அப்ளை பண்ண முடியாது எக்ஸாம்பிள் வந்து வெயிட் டில் ஐ கம் அப்படின்றது வந்து நமக்கு வந்து சுலபமாக வந்து புரியுது ஸோ அதனால் இதுக்கும் வந்து ஐசி அனாலிசிஸ் வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறது லைக் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் இருக்கிறது அஃபர்மேட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கொஷின்ஸ் இருக்கிறது இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசி அனாலிசிஸ் வந்து ஃபெயில்டு டு ஷோ த ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சென்டென்ஸை வந்து சிமெண்டிக்கலி வந்து சிமிலர் அந்த மீனிங் வந்து சேமாக இருக்குது ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது அதாவது த கேட் கில்டு த மவுஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே த மவுஸ் வாஸ் கில்டு பை கேட் ஸோ அது ரெண்டுமே வந்து ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸில் வந்து மாற்றி சொன்னால் கூட அது மீனிங் ஒழுங்காக இருந்தால் கூட வந்து அதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த ஐசி அனாலிசிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிளை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கிரிமினல் லாயர் அப்படின்றத வந்து நம்ம பிரித்தோம்னாக்க கிரிமினல் செப்பரேட் ஆகும் லாயரை செப்பரேட் ஆகும் வந்து பிரிக்கப்படுது ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மீனிங்ஃபுல்லாக வந்து அது கரெக்ட் கிடையாது ஏன்னா வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இதோட அர்த்தம் என்னென்னா கிரிமினல் லாயர் அப்படின்றவங்க வந்து ஒரு லாயர் அவங்க வந்து கிரிமினல் கேசஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறவங்க அதை வந்து கிரிமினல் லாயர்ன்றது தான் வந்து மீனிங்கு ஸோ இந்த இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஐசி அனாலிசிஸ